Hoy, el mayor reto que tiene este alcalde no es salvar de la quiebra al municipio, sino sobrevivir junto a sus habitantes, pues de algo sí está seguro que la ley Galeras los enterró en vida y lo peor, ya nadie quiere invertir en la Florida, un municipio del occidente de Nariño. Pasan los años, pasan los años y no hay ninguna solución, a pesar de que nosotros hemos hablado con uno, con otro, pero no tenemos oídos todavía que, que nos pongan cuidado al problema que tenemos. Yo le decía que la economía se acabó, el tejido social también, eh, no podemos construir, no podemos avanzar, la infraestructura total, nada de nada. Es grave, es grave la situación. El mandatario local no es optimista, pues manifestó que la población ya está en quiebra y dijo que solo espera junto a la Universidad de Nariño demostrar que el nuevo mapa de riesgo es una gran equivocación. Ahorita pues la única esperanza que tenemos es que hicimos un contrato, no, un convenio, digámoslo, con la Universidad de, de Nariño, de ayuda mutua, y entonces ellos están trabajando, se trajo unos científicos de de Italia y de Francia, otros científicos del Ecuador, y con ellos estamos trabajando, eh, estamos avanzando muy bien gracias a la Universidad de Nariño en el esquema de ordenamiento territorial, porque sin esquema de ordenamiento territorial tampoco se puede hacer absolutamente nada.